Hey, ¿qué tal amigos de Champerramentas? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de este su bonito canal. Amigos, en esta ocasión les voy a mostrar un combo de la marca Inco que adquirimos en la ferretería Inco Chimpalcingo. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver sus especificaciones, vamos a ver si vale la pena por el precio porque si sí es muy económico y al igual vamos a hacerle bastantes pruebas y al final les vamos a dar sus conclusiones. Así que amigos, sin más por el momento, suscríbanse, compartan y vamos a darle. Vamos a ver las especificaciones de nuestra caja, dice Inco, dice combo kit de dos herramientas de 20 volts de ion de litio, una batería para más de 300 herramientas, super Inco y dice span the lock function y estoy investigando y es un autobloqueo entre el broquero y nuestra broca o nuestra punta. Al igual aquí tenemos lo que contiene, un cargador rápido, dos baterías de ion de litio, dados y dos puntas, al igual Cuenta con un motor brushless, lo que es el atornillador de impacto, el taladrono Y aquí contamos con sus especificaciones que son del atornillador de impacto Es de 0 a 1300 revoluciones por minuto a 2300 revoluciones por minuto Y golpes es de 0 a 2000 revoluciones por minuto, de 0 a 3300 revoluciones por minuto Newton metro 170 con entrada de un cuarto y tenemos izquierda y derecha El taladro es de 0 a 400 revoluciones por minuto, de 0 a 1500 con un mandril de 3 octavos, al igual newtons metro es máximo de 45 y tenemos 15 funciones y modo taladro y modo atornillador. Aquí contamos con su código con el que lo pueden encontrar y aquí contamos con sus redes sociales. Y al momento de abrirlo contamos con bastantes manuales en bastantes idiomas, este es el más general y este es el que viene especial para México, viene totalmente en español y viene muy completo. Al igual contamos aquí con una póliza de garantía. Y al igual aquí contamos con el instructivo del taladro atornillador. Contamos con los juegos de puntas y de dados con encastre de un cuarto y las puntas son dobles. Aquí tenemos las baterías de ion de litio y como pueden ver traen un protector que esto las hace muy llamativas y las protege tanto de agua, golpes, etc. Aquí tenemos lo que es la clave de lo que es nuestra batería, el P20S y es muy fácil de utilizar. Este es de 2 amperes y contamos con indicador de carga. Aquí pueden ver que ya con, cargamos nuestra batería. Al igual viene descargada para que la carguen al momento. Inco 20 volts, max share. Entonces este, aquí tenemos más especificaciones industrial. Y como les decía, este como viene con dos baterías de 2 amperes de ion de litio. El cargador rápido que cuando está parpadeando es, significa que está cargando. Y cuando está en rojo es que la batería tiene bastante temperatura. O totalmente rojo que la batería ya no funciona. Y totalmente verde que la batería está totalmente cargada. Muy buen cargador, las carga bastante rápido. Aproximadamente menos de una hora banda ya están cargadas estas baterías. Y lo que les voy a mostrar primero es el tarlado tornillador. La, honestamente se siente muy bien, está muy cómodo. Y todo esto está engomado, la ergonomía es muy buena, está muy cómodo. Y al igual contamos con izquierda, derecha y modo bloqueo. Como pueden ver, aquí ya no se activa. Al igual contamos con un broquero muy bueno, de muy buena calidad, aproximadamente de 3 octavos. Contamos con 15 modalidades de atornillado y una para modo taladro o perforar. Lo que es madera, con, eh, concreto, lo vamos a intentar ahorita. Y también otros materiales como el metal principalmente. Y atornillado que también para eso es su función. La luz LED pues es, es una luz LED sencilla y al igual la batería se oye muy buen arranque. Aquí estamos en velocidad 1, si no me equivoco. Sí, es velocidad 1, es velocidad 2 Y se escucha bastante bien Como pueden ver banda El único detalle que yo lo veo es a carbones Pero al igual Inco maneja todas las refacciones De estas herramientas Se siente muy bien, así que ahorita Lo vamos a probar Como pueden ver en el estuche queda muy bien No es necesario quitarle la batería amigos Eso también se agradece porque en otros kits Incluso le tenemos que quitar Lo que es la batería, otra cosa que no le vi Es que no tiene clip para colgarse Pero si sí tiene esta entrada para poner una pequeña correa Que no viene incluida Y este es el atornillador de impacto Inco totalmente brushless De muy buena calidad, también contamos con Izquierda derecha, un muy buen gatillo Luz led y al igual un encastre O entrada de un cuarto para puntas de todo tipo que tengan la misma entrada. Al igual no contamos con clip, sino una entrada para lo que es una correa. Se siente de bastante fuerza. Esta también tiene con varias velocidades. Ahorita se los voy a mostrar. Como pueden ver aquí tiene un foco LED. Y dice uno high y otro low. Que es alto y bajo. Al igual lo presionamos. Para hacer el cambio de velocidad tenemos que accionarlo. Y hacer el cambio. Y ya. Como pueden ver. Se apaga muy rápido. Entonces tienen que hacerlo Rápido y listo. 
Aquí le dejo nuevamente especificaciones y un código QR y las del taladro. Ahora vamos a hacer la prueba de atornillado, aproximadamente lo que son una pulgada y media sin guía. Sin problemas. Ahora vamos a ver lo que son tres pulgadas y media. Tres pulgadas y media. Estamos en el torque número 15. Y estamos en velocidad 1. Ok, aquí nos vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a utilizar una broca de madera de la marca Triumph. Y vamos a hacer perforaciones en modo taladro. Vamos a utilizar velocidad 2. Ya saben que velocidad 1 es mayor torque. Y velocidad 2, menor torque, pero más velocidad. Y ya saben que para perforar madera se ocupa más velocidad. Vamos a ver si la puede hacer. Es madera de aproximadamente 2 centímetros de grosor. Una última prueba con broca Fosnet de una pulgada de la marca Triumph. Excelente. Ahora vamos a perforar metal, lo que es una broca de tres octavos. Excelente gente Última prueba para el taladro atornillador Vamos a perforar lo que es concreto En velocidad 2 con una broca de 3 octavos Que es aproximadamente lo de una pulgada La broca es aproximadamente de 4 pulgadas Excelente. Esta fue su última prueba y como pueden ver, solamente he gastado de todas las pruebas una línea o un punto. Vamos a quitar lo que son estos tornillos con nuestro tornillador y su punta de la marca Inco. Esta es la de una pulgada y media sin problemas. Tres pulgadas y media sin problemas. Sin problemas. Ahora vamos a meter este tornillo hexagonal de aproximadamente 9 centímetros, 3 pulgadas y media. Y después vamos a poner este de 4 pulgadas y piquito. Vamos a ver qué tal.
Irwin Speedboard de una pulgada, un cuarto. Prueba final, Speedboard de una pulgada, un cuarto con aproximadamente una madera de 8 centímetros de grosor, aproximadamente 10. amigos de Champion Herramientas, en conclusión, se me hizo muy buen combo, muy rendidor y si sí es de calidad industrial, porque a pesar de todas las pruebas que hicimos, se calentó lo más mínimo, este sí le, sí le metí más carrilla o más trabajo y honestamente sí se calentó un poquito más, pero de aquí y no de acá, entonces qué quiere decir que sí son de aguante estas herramientas, incluso como les decía, este solamente se acabó en la línea, y este igual con baterías de 2 amperes. Entonces imagínense si les ponemos unas baterías de 3, 4 amperes. Va a ser mucho más el rendimiento de estas herramientas. Y les van a durar todo el día trabajando. La verdad que siempre habría querido tener unas herramientas 5 a batería. Y no me quedo decepcionado mi gente. Se los recomiendo bastante. Próximamente espero ver el rotomartillo. Ya vieron que este siendo talado atornillador. Hizo un buen trabajo en concreto sólido de aproximadamente 10 centímetros de grosor. Es una buena broca. Recuerden que también una buena herramienta conlleva un buen accesorio. Los accesorios que tiene son más que excelentes. Porque trabajé bien tanto con el atornillador como con el taladro. Eh, los accesorios y funcionan muy bien. No ocupo más para trabajar. ¿Qué les pondría yo? Un clip, un clip para trabajar, está bien la cinta o la correa, pero yo me voy más por un clip. Y pues amigos, la excepción de aquí es otra marca a considerar, es muy buena y próximamente espero ver más aquí en Champi Herramientas. Como les comentaba, el precio es de aproximadamente $3,299 pesos por este kit en la ferretería de Inco Chimpal 5. Al igual les voy a dejar los datos en Facebook y al igual sus números para que se comuniquen con ellos Espero próximamente ver más de estas herramientas a batería 5 ya que son muy buenas. Así que amigos, y más por el momento, suscríbanse, compartan y nos vemos hasta la próxima. Bye.